So move towards and fourth point. That is what a rate of reaction in SN one. Rate of reaction is tertiary is greater than secondary. Secondary is greater than primary. Primary is greater than methyl halides. So now look at here. Tertiary is greater than secondary. These two are fastest. Nothing but. ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ದನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಥಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಅದೇ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ ಎನ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಥರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು mechanism or SN2 reaction and the secondary and tertiary are the slowest. Now look at here, one though, greater the stability of carbocation, faster will be the reaction. Greater the stability of carbocation, faster will be the reaction. Now the SN1 mechanism is the same, the SN1 reaction is the same, the molecules in bulky group is the same, the same. ಅವುಗಳ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೇಚರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗ ಫಾಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥರ್ಷಿರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ಥರ್ಷಿರಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಸೊ ಥರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ which shows maximum hyper conjugation process then secondary then tertiary then primary so ee tara iddaga hyper conjugation process jaasti irutte jothege ivugalalli tertiary carbocation gala reactivity nature jaasti irodrinda tertiary alkyl halides is more reactive than secondary secondary is more reactive than primary and then methyl halides nothing but alkyl halides next here less the steric hindrance in transition state faster will be the reaction anta helidara dear students agle nan helda hage sn1 mechanism nalli navu both erd configuration nortivi retentions nortivi inversions annu nortivi nothing but innon form alli helodadre sn1 mechanism can shows ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೋಟೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವರ್ ರೋಟೇಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೋಟೇಟರಿ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ರೋಟೇಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೋಟೇಟರಿ ಲಿವರ್ ರೋಟೇಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಯರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಯರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಯರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಎಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಹೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಸ್ ಪಿ ಟೂ ಹೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ರಿಯರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದನಾದರೂ ಬಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಹುದು ಬಟ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಯರಿಕ್ ಇಂಡರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಮೀಥೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಥರ್ಷರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ಗಳೇನು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೈಲ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಫೈವ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫೈ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಫೈ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆದಾ
ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರೌಂಡ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಥರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಲ್ಕಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂಥ ರಿಪಲ್ಷನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೀರಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತ ಆಗಲ್ವ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳು ಡಿಟ್ಯಾಚು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಡನ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಲ್ಡನ್ ಅನ್ನೋರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ವಾಲ್ಡನ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದು ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟು ಮೆಕಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೆಚ್ ಟು ಒ ಎಥೆನಾಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇವುಗಳ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗ
ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಕೆ ಓ ಹೆಚ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿನ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಕೆ ಓ ಎಚ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಕೆ ಓ ಹೆಚ್ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಕೆ ಓ ಹೆಚ್ ಸೊ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಕೆ ಓ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಕೆ ಓ ಎಚ್ ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಆದ್ರೆ ಇದು ಬೀಟಾ ಆಗತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಪೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಲೋ ಪ್ರೋಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಸೈಡ್ಸಪ್ಸ್ ಸೈಡ್ಸಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಡೂರಿಂಗ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡೂರಿಂಗ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಸೇಮ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿ ಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ರೋಲ್ ಅದು ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ ಸೊ ನಾ ಇಫ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ 